Pozdrav gledalci, pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools. Danas na recenziji imamo jedan veoma tražan performans proizvod dakle iz crne serije iz Lidla. U pitanju je akumulatorska brushless ugovna bursilica na 20V pod oznakom PWSAP20LI C3 s tim što je ovo C3 verzija za 2022. godinu koja se nešto malo razlikuje od C3 verzije koja se je prodavala prošle godine u Lidlu. Ovdje možemo vidjeti da se radi o modelu PWSAP20LI C3. U pakovanju kao što vidite nisu uključeni ni punjač ni baterija, znači morate imati. Preporučena baterija je 4A jer sa 2A ovaj uređaj nema punu snagu i staje u radu. Znači preporučena baterija je 4A pa na gore, 4 ili 8 Smart. Ovde možemo uvjeti podatke da je brzina rotacije do 10.000 obrata po minuti, da je prečnik diska 125 mm, prečnik osovine, odnosno matica M14, ima zaključavanje vretena, ovde kad menjate disk, reznu ploču, I piše da je u kompletu dodato još jedan disk za brušenje i jedan ključ za skidanje matice. Ovde možemo vidjeti da piše da u odnosu na model, zeleni model koji je duplo aktivni od ovog sa četkicama, pošto je ova brushless, U odnosu na model PWSA20 ili B3 tona zelena varijanta, u odnosu na nju ima do 49% brže sečenje metala, 23% brže sečenje pločica, odnosno keramike i pošto je brašta s motor, nemate brigu oko zamena četkica, zamene motora, pošto u U onoj varijanti zelene verzije se četkice nalaze u samom motoru, dakle 10 puta duže trajanje motora. Skinuli smo reklamno kartonsko pakovanje i vidimo sada klasičan performans kofer, ali ovaj kofer od brusilice je od svih alata, ja imam skoro sve od performansa sem plazme, po gabaritima nekako najveći, a vidjet ćemo i zašto to dobro. Kao što možete vidjeti, kofer je klasičan za performans alate, crveno-crne boje. Kopče su metalne, drže solidno, onda je ručka za nošenje. Otvoramo kofer i vidimo zvezdu dana, to je brushless ugovna brusilica iz performans serije, dakle profesionalne serije par side alata. Zašto sam rekao da je da je kofer toliko glomazan i da je dobro što je toliko glomazan? Zato što u ovom koferu možete staviti na uređi bateriju 4 ampera. Možete staviti još jednu bateriju od 4 ampera. Možete staviti ovde punjač ili još jednu bateriju, evo ovo je na primjer Smart od 4 ampera i ovde možete staviti veoma praktično rješenje ovde možete staviti rezne ploče polirešajebne neke clean strip diskove i tako to najbolje zato što možete staviti i 3 baterije od 8 amper sati ili 3 od 4, znači evo uzmimo za primjer stavit ću je ovde tu je način mesto za punjač i kofer se vidite zatvara, znači autonomija vam je i tekako dobra s obzirom da su akumulatorske brusilice veliki potrošači 
baterija. Doduše, brushless varijante su uvek malo manji, potrošači od klasičnih aku brusilica sa četvoropolnim motorima, odnosno sa četkicama. Montirao sam na performansa 4 ampera bateriju. Ovde pozadi je ulaz za baterije sa tri pina i baterija se jednostavno gura, znači u režiji pasuju sve baterije iz X20V tim serije, samo nemojte koristiti one najmanje baterije od 2 amper sati jer sa njim nema u režiji snagu, sa tim baterijama možete preseći nešto veoma tanko i brzo će potrošiti, dakle 4 obična, 4 smart ili 8 smart još bolje. Sam urežaj, odnosno ova aku ugalna brusilica je dosta dobro ergonomski urađena, vidite koliko ovde tanka gde se hvata i dobar je balans, znači ona ima bolji balans od po meni brusilica na struju. Ovde u rukohvatu se nalazi sakriven ključ za klasične M14 matice koji se jednostavno vraća u rukohvat i nema onaj problem kao kod C3 verzije iz 2021. koji se prodavao 2021. u Lidlu da da ispada to ovde čvršće. Ovde možemo videti usis na brusilici i ovde se naziru i vide se aluminijumske mrežice. To je veoma pohvalno jer sprečavaju ulazak prašine u kućište i u motor brusilice. Ovde je izduv, ovde je zaključavanje vretena, ovde je prekidač na najbolje moguće mesto, znači gore i ovde je znači prvi položaj zaključavanja je do kraja. Šta je još interesantno? Interesantno je da ova verzija C3 iz 2022. godine ima mekše kočenje. Ona verzija koja se prodavala 2021. je imala malo jače cimanje na kočenju. Ovde imate jedan plastični doratni štitnik koji se jednostavno uklanja ovako ovde na ovu žabicu. Možete ga koristiti, ne morate. Ispod njega vidimo brzo steznu maticu M14 i potrebno je samo naći ovde položaj i skidate brusnu ploču. Razlika u odnosu na model koji se prodavao prošle godine je ovde u dizajnu glave. Ovde je bio pun presek. Ovde je malo drugačije. I ovaj štitnik ima 12 položaja. Kod prošlogodišnje verzije imamo samo 6. To funkcioniše veoma prosto. Ovde se nalaze kuglice sa oprugom. I one tako brave, znači namestite štitnik kako vam odgovara. Nema onog šrafa da se mučite, pa da stežite šrafu sigerom da vam smeta ovde. Ovde je to perfektno. Ajde čuvamo malo i bez tiska. Veoma fin zvuk brašas motora. Kao što je do sada poznato da su par side urize i imam sve šrafelice iz performance serije, 
Uvijek su glatke radile i jače su, jer je brašles motor totalno drugačiji sistem od motora sa četkicama. I jačije i dugovečniji i glatkije radi. Ovdje sa strane tela uglovne brusilice vidimo natpis Parside Performance, oznaka modela PW SP20 ili C3. Vidimo da ima TUV i GS sertifikate i možemo ovdje vidjeti da je datum proizvodnje 8. mjesec 2021. godine, to je znači model za 2022. iz ovog modela, to još niste vidjeli, sljedeće godine treba izaći novi model C4 koji ovdje ima display i malo se razlikuje telo, kod njega su ove mrežice ovdje. No sad pričamo o verziji C3 za 2022. godinu. Isto možemo vidjeti 125 mm disk, 10.000 obrta po minuti, M14 navoj, proizvodi ga ovim, po meni jedna od, ako ne i najbolja fabrika koja proizvodi par sajda lata, ima ih nekoliko, po meni su komperna si ovim bolji od Grizzly Toolsa i od nekih drugih fabrika koje proizvode alate za Parsight. Ajmo sada da vidimo kako ova brusilica se ponaša. U praksi neću seći drvo, neću seći keramiku, pločice, seći ću neke metalne kutije, neke metalne šipke punog preseka, da vidimo zašto je ovaj performans toliko tražan i popularan i kod majstora i kod hobista ovo vrlo rado koristi profesionalci pošto je ovo performans kategorizacija performansa je zvanično hobi verzija za zahtjevnije korisnike mada mnogi majstori pošto sam i sam autolimar kad spomenete reč performans oni kažu to je pro zavisi od čoveka do čoveka, ali daleko profesionalnija verzija od zelenih alata. Thank you.
kraju današnjeg videa da dam neke svoje viđenje o ovoj performance akumulatorskoj ugovnoj brusilici. Vidjeli ste da ovi snage ne fali. Po mojoj proceni sa ovom baterijom od 4 ampera ekvivalent snage negde brusilice strujne oko 800 malo i preko 800 W. Dakle, ne fali ovi snage. Dešava se nekad kad je previše stisnete na brušenju da zastane, nije to zbog neke greške, nego je to zaštita od preoptrećenja. Svakako preporuka za kupovinu. Redovna cena u Nemačkoj je oko 67 evra, što uopšte nije mnogo za ovaj alat jer ga mnogo ljudi hvali. Trebate naći znači još bateriju i punja, znači to su vam negdje još 40 evra, znači za 110 evra. Gore dole dobijete tako reći odličnu brusilicu. Da napomenem da baterijske brusilice su potrošači u odnosu na šrafilice i udarne odvijači veći potrošači električne energije. Da volite računa kad se baterija istrpi, kad vidite da staje u riđaj, da je crvena led dioda, nemojte dozvoliti da baterija sedi 5-6 dana prazna skroz, jer će tako otići u neko stanje i posle morate da je vraćate premošćivanjem polova plus na plus, minus na minus, ili možda se desi da baterija se pokvari. To bi bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekoj narednoj recenziji, uporednom testu ili nekom drugom videu do tada. Pozdrav i čao!